Pokemon Life for Kids. Let's all praise the Lord today. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Let hope of nations Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author and salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author and salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see we're singing for the glory of the risen king savior he can move the mountains my god is mighty to save he is mighty to save forever author and salvation he rose and conquered the grave Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We sing in for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We sing in for the glory of the risen King. Lord, thank you for, for giving us at this time to worship you and praise you today. Please protect all of us and make us in good health. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. mga bata rulat for kids napakabilis ng araw dahil tayo ay nasa third week na ng month of November at ang ating life of kids is sino sa inyo hindi umabsin? Very good! And right now ay may panibago tayo ulit craft. Kung last week tinuruan tayo ni Teacher Ange gumawa ng torch ngayon naman ay Gagawa tayo ng isang weapon o gamit ng ating isang bida. May hint ba kayo kung ano ito? Tama! It's Dijon's Trumpet. Huwag na nating patagalin pa. Tara, magsimula na tayo mga kids.
Ito ang gawa ni teacher. Patingin naman si teacher ng mga gawa nyo. Grabe, ang gagali kids. Talagang mga artistic ang ating mga life for kids. Sige kids, tara. Alamin na natin kung saan ginamit ni Gidjon ang mga bagay na ito. Ready your minds and heart for our Bible time today. Hello kids! Nandito na naman si Teacher Krisha dahil oras na naman ng kwentuhan! Itutuloy natin ang istorya ng ating mighty warrior na tinawag ding Jerubaal. Dahil alam ni teacher na kilalang kilala nyo na si Gideon, ngayon naman ay kikilalanin natin ang kanyang mga kalaban. At ang title ng ating episode this week ay Life of Gideon, the Midianites. Tara kids, simulan na natin ang istorya. Ngayon, nagkaisa ang mga Midianita Amalekita at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trompeta para tawagin ang mga angka ni Abizer para sumunod sa kanya. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubaal na siya ring tawag kay Gideon kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari ng umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, Marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinalan sila ni Gideon sa ilog. At dooy sinabi ng Panginoon, Ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakalukod. May tatlong daan o 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay. At ang iba naman ay uminom na nakalukod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng 300 taong ito ay iligtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin sa kanita nilang lugar. Ilan na lang ulit kids ang natira para labanan ang mga Midianites? Tama! 10,000 or 10,000. Pero madami pa din ang 10,000 or 10,000. Kaya sabi ni God, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso at ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. And from 10,000, naging 300 na lang ang natirang mga tauhan ni Gideon. Dito natin mapapatunayan ang power ng ating Diyos. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trompeta. Pinaiwan din niya ang tatlong daang taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibaba lang ng bundok kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, Maghanda ka na, lusubin niyo na ang kampo ng mga Midianita dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung matatakot kang lumusog, isama mo ang lingkod mong sipura at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita at pakinggan niyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mo at lumusong dahil sa marilinig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita 
ang malakita at iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na si Nagidyon, may narinig silang dalawang tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, Nanaginip ako na may isang pirasong tinapay na sebada na gumulong kapunta sa kapo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos, natumba ang tolda at nawasap. Sumagot ang isa. Ang panaginip mo ay walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa Midyanita at sa, sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon. At bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa, kanilang, sa kanyang mga kasamahan. Magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midyanita. Hinati niya sa tatlong grupo ang tatlong daang niyang tauhan at binigyan ang bawat isa ng trompeta at ang mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, Sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trompeta namin, ganoon din ang gagawin nyo sa palibot ng kampo at isigaw nyo ng malakas para sa Panginoon at kay Gideon. And let the battle begin! Hinati ni Gideon ang 300 men into 3 groups, 100 kada grupo, 100 na may hawak na banga, 100 din na may hawak na trompeta at 100 din na may hawak na torch. Hmm, ano kaya ang gagawin nila? Magahating gabi na nang dumating si Gideon at ang isang daan niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban. Kapapalit lang ng gwardiya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trompeta nila at pinagbabasag ang kanilang banga. Ganoon din ang ginawa ng iba pang grupo at habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trompeta sa kanang kamay, sumisigaw sila. Lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumwesto sa kanyang lugar sa balibot ng kampo. Pero ang mga kalaban nila ay nagsisigaw at nagsitakas. Habang tumutunog ang trompeta ng tatlong daang Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midyanita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Betshita malapit sa Zerera hanggang sa Abel Mehola malapit sa Tabat. Ipinitawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni na Naftali, Asher at sa buong lahi ni Manase at ipinhabol sa kanila ang mga Midyanita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kubundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara para hindi makatawid ang mga Midyanita roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim at binantayan nila ang ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang dalawang pinuno ng mga Midyanita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb. At si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midyanita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Oreb at Zeeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Jordan. Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midyanita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamumuno sa amin. Sumagot si Gideon. Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero mahihilingin ako sa inyo. Maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng hikaw na nasamsam niyo sa mga Midyanita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midyanita ayon sa kanilang nakaugalian bilang mga Ishmaelita. Sumagot ang mga tao, Oo, bibigyan ka namin. 
Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga medyanita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 o 20 kilo. Hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng midyan at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipo na ginto, nagpagawa si Gideo ng isang espesyal na dami at inilagay ito sa bayan niya sa Ofra. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubusang natalo ng mga Israelita ang mga Midyanita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May 70 siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Namatay si Gideon sa katandaan. Inilibing siya sa libingan ng ama niyang si Joash sa Ofra, sa lugar ng mga angka ni Abizer. Hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Gideon, nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahe ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Berit. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siya nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jerobaal na, na siya rin tinawag na Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa Israel. Diyan na nga nagtatapos ang ating hashtag Life of Gideon series. Sige nga kids, sino sa inyo ang nabless sa istorya ni Gideon? Taas ang kamay! Wow! Dahil nabless kayo, alam ni teacher na madami kayong tutunan sa ating kwento. Kaya naman, we will now proceed to our Bible question. And for our Bible question number one, ano ang tawag sa mga kalaban ni Gideon? Again, ano ang tawag sa mga kalaban ni Gideon? Very good! Ang tawag sa kanila ay mga Midianita or Midianites. And for our Bible question number 2, ilan ang natirang mga tauhan ni Gideon para tulungan labanan ang mga Midianites? Again, ilan ang natirang mga tauhan ni Gideon para tulungan siyang labanan sa mga Midianites? Very good! Ang tamang sagot ay 300 or tatlong daang tauhan. Again, 300 or tatlong daang tauhan ang natira ng mga tauhan ni Gideon para siya ay tulungan labanan ang mga Midianites. And for our last and Bible question number 3, ano-ano ang mga ginamit nila Gideon sa laban? Again, ano-ano ang mga ginamit nila Gideon sa laban? Tama, kids! No, ang mga ginamit nila ay trompeta, banga, ilaw, or torch. Again, trompeta, banga, ilaw, or torch. Anong nangyari sa ating Bible story today, kids? Yes, ang maliliit na army ni Gideon ay nakipaglaban sa malaking army ng mga Midianites. Pero, sino ang nanalo? Very good, si Gideon and the 300 men. May mga secret weapon si Gideon na nagpanalo sa kanya. Ikaw ba kids, gusto mo ba rin manalo sa mga battles or problems in life na meron ka ngayon? Let's learn from the life of Gideon. So kids, here are the secret weapon of Gideon. Number one, faith of Gideon. Again, faith of Gideon. You know what kids? At first, na-test ang faith ni Gideon. 32,000 army over 135,000 Midianites. Talong-talo na agad sila, numbers pa lang. Pero anong sabi ni God? Masyado pa ding madami. 
baka ang glory at credit ay mapunta lang sa kanila at hindi kay Lord. ba? Diba? Kaya from 32,000, sila ay naging 10,000. Tama at hindi lang yon, no? Masyadong madami pa din daw yung 10,000 sabi ni God. Kaya from 10,000, sila ay naging Very good! Naging 300 men na lang. Mas lalong kumunti, ba? Diba? At mas lalong mukhang talo. Pero may faith si Gideon. ba? Diba? Sabi dito, the smallness doesn't matter. Again, the smallness doesn't matter. 300 ang layo naman nun. Pero ano sabi ng faith ni Gideon? We will win. 135,000 sila yung mga Midianites tapos tayo 300 lang na lalaban sa kanila. Mm, ang imposible, di ba? Pero si Lord talaga yun. Si Lord yung naging reason kung bakit sila nanalo at si Lord lang yung may kayo nun. Hindi na Gideon confidence pero God confidence. Again, hindi na Gideon confidence pero God confidence na. That's faith. Kaya kids, ikaw na nakikinig kay teacher na yon, maniwala ka. Kahit sa mata mo, imposible. Kahit sa mata mo, hindi na mangyayari. Kahit sa mata at isip mo, hindi mo na kayang gawin. Kahit sa mata mo, or para sa'yo, nakakaduda na. No? Pwede sinasabi mo, Lord, tutuloy ko ba? Lord, gagawin ko ba to? Lord, totoo ba na kaya ko to? God is telling us right now, kids, have faith. Sabi mo nga yung sarili mo, have faith. Have faith. Maniwala. Kagaya ni Gideon, maniwala. Number two, weapon of Gideon. Wisdom of Gideon. Again, wisdom of Gideon. Sa gitna ng battle, pwedeng maratal si Gideon. Tama ba? Pero sa halip, nakaisip pa siya ng strategy. Diba? Wisdom that comes from God. Hinati niya sa tatlong grupo ang tatlong daan niyang tauhan. At binigyan ang bawat isa ng trompeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, Sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Hmm, grabe kids, no? Grabe yung wisdom na meron si Gideon. Look at me and do likewise. Gawin nyo kung ano ang gagawin ko. Sa gitna ng battle or problems natin, kids. Amen? Minsan, di natin alam gagawin. Diba? Pwedeng iiyak na lang tayo. Pwedeng sisigaw na lang tayo. Pwedeng magmumukmuk na lang tayo. Pero you know what? Si God ang magpaprovide ng solution at mga dapat gawin. Kahit, ano man yan, kahit anong problems man yan. Sa studies mo, sa family mo, sa health mo, saan pa? Sa school mo, sa finances nyo, ng family nyo. Don't worry kids. Have faith. Because... God will provide solution or God will provide things that you need to do in order to solve that problem. Okay? God will give you wisdom to solve that. Lahat ng strategy na ito na ginawa ni Gideon sa laban ay galing kay God. Hindi galing kay Gideon, pero galing sa ating Panginoon. A God-given strategy. Kaya ngayon, always ask God if you are experiencing problems, Alright, if you are experiencing battles, teachers, may mga struggles po ako, may mga problems po akong kinakaharap na yun. Alright, yung family ko po may pinagdadaanan, always ask God, Lord, ano po ang gagawin ko? Lord, help me. Again, number two, wisdom of Gideon. Number three, weapon of Gideon is sword of Gideon. Pinatunog ni Gideon ang mga trompeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nilang ilaw sa kaliwang kamay at ang trompeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, Lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. The sword of the Lord and Gideon. Grabe kids, ang power ng sword ni Gideon and God. The sword here is 
the word of God. And the believer's weapon is the sword of the Spirit. Sabi nga yan sa Ephesians chapter 6, verse 17. Alam nyo kids, si Gideon, hindi siya lumaban mag-isa. Pero nakinig siya sa instruction ni God. No, nakikinig siya kay God. Kaya kids, lagi tayong makikinig kay God through the Bible. No, magbasa at makinig sa ating Bible time palagi. Sa story kids, alam nyo ba na sigaw pa lang ng 300 men na kasama ni Gideon, takot na takot na ang mga Midianites. Isama mo pa ang mga pagbasag ng mga mga, di ba? Mukhang madami sila, pero ang totoo, 300 men lang sila. Pero wala naman talaga silang hawak ng mga sword. Anong mga hawak lang nila? Tama, mga trompeta, banga, at mga torch lang. Pero nang narinig ito ng mga Midianites, silang lahat ay nataranta at natakot. Anong nangyari, kids? Sige nga. Ang nangyari, sa sobrang takot ng mga Midianites, imbes na Midianites versus ang grupo nila Gideon, naging Midianites versus Midianites. Sila-sila ang naglabanan, di ba? At nang kaunti na lang sila, tsaka sumugod ang mga Israelites. Totoo nga, the Lord will fight for you. And the winner is... Gideon and the 300 men. Hey, hey, hey! Our battle is the Lord's battle. Tunay ngang di tayo iwan ni God sa laban. At ito pala yung mga secret weapon ni Gideon. Kaya kids, panghawakan natin ito at panghawakan nyo ito at ilagay sa inyong mga puso. I believe kids na madami kayong takeaway sa buhay ni Gideon. Faith, wisdom, and sword. Kaya naman, as we end and as we close our la hashtag Life of Gideon series, can we all bow down our heads and we will pray. Lord God, thank you so much po for another life na itinuro niyo po sa amin. Salamat sa buhay ni Gideon na punong-puno po ng mga stories na ikaw po yung namuna, na ikaw po, Lord God, yung nanalo. And ngayon po, hayaan niyo po na tumaas po yung faith namin sa inyo, kagaya po ni Gideon. Lord, we will always believe that you will help us, that you are there for us. And also, you, we are praying also for wisdom na sa lahat ng problems and struggles na meron kami sa buhay, ay bibigyan mo po kami ng solution. Bibigyan mo po kami ng wisdom para ma-solve ito at ma-overcome. And lastly, Lord, we will have this sword na lagi namin kailangan, araw-araw namin kailangan, and that is your word. Lord, tulungan mo po kami mas Gustuhin pa po ang magbasa ng Bible at matuto through the Bible. Huwag niyo po kaming hayaan na maging tamad, na magbasa, at hindi po ito intindihin. Lord, we will always listen and uh, watch our Bible time. Siseryosohin po namin ito because this is what we need. Lord, we are so much excited po sa mga gagawin po, po sa aming buhay. And we believe that like Gideon, hindi lang po kami maliit, hindi po kami mahina, hindi po kami bata. But you will turn us into a mighty warrior as well. Thank you so much, Lord. And this is our prayer. And all life for kids will say, Amen. Again, kids, this is Teacher Krisha. Hanggang sa muli, Mighty Warriors. Paalam! Hello, kids! Natuto ba ang lahat sa ating Bible time? Grabe ang story ni Gideon, tama ba? Alam ni Teacher na madami na naman kayo nagkuhang lesson kaya tayo ay mag na sa ating activity time. Again, I am Teacher Deborah and let's do some activity. Our activity this week is entitled, It's Declaration Time. Kagaya kung paano nagtagumpay si Gideon sa kanyang mission 
Ganun din ang magagawa mo and you can do that once you declare it to yourself. Teacher, ano po ang gagawin namin? Simply lang kids, every day after you wake up, you're just gonna tell something good about yourself. For example, I am a mighty warrior. I am a conqueror. I am an overcomer. I'm gonna win over Satan. God will help me. God is with me. At madami pang iba. Pwede ka din magpatulong sa inyong parents kung ano pa ang pwedeng i-declare mo every day. And of course, hindi mo lang ito sasabihin but you will also believe and have faith that it will happen. Naintindihan ba kids? Oops! Hindi lang ito isang araw ha. Gawin mo every day hanggat masanay ka na. And after this, we will be amazed what God will do in our lives because we believe and have faith in Him. Galingan nyo kids ha. Hanggang sa muli. Bye! Hello Life for Kids, I am Ate Summer Bautista and it's giving time. We all know that we are in times of pandemic because of COVID at naging mahirap para sa atin at sa ibang tao. For kids, we need to be thankful to God because He is still there to provide for us, to provide for our school needs, for our family and for our everyday needs. But right now, we will show our thanksgiving to God through our giving or offering. Kahit bata pa lang tayo ay magagawa natin ang maging mapagsalamat kay Lord. Through our giving, kahit magkano pa man, malaki o maliit, at kahit ilan pa yan, let us give to God. But before we give, let us pray first. Dear Jesus, thank you so much for always providing for me and my family. Thank you for your faithfulness. And Lord, help us and teach us to show our thanksgiving through our giving and offering to you. Please accept our offering. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Parents, you can send your kids giving to www.lifegiverchurch.ph give. Happy giving, everyone!